자, 이제 뭐 취업 준비할 때 가장 또 애를 많이 쓰는 것 중에 하나가 바로 서류 작성입니다. 그럼 서류 전형할 때 가장 힘들었던 건 어떤 겁니까? 이 회사에 지원한 이유. 아, 항상 근데 모든 회사가 이제 그걸 물어보긴 하는데. 우리 회사에 왜 지원했어요? 근데 사실 네. 막 특별한 이유가 있는 건 아니거든요. 어, 그렇죠. 그냥 취업인데. 네. 취업은 해야 되는데. 네. 네. 일단은 가장 큰 목적은 돈을 벌어야 되니까 취업. 그렇죠. 한 거고 또 완전 투명하게 얘기를 하자면 뭐 그냥 집과의 거리라던가 아하. 뭐 복지라던가 아하. 이런 것도 보고 하게 되는 경우여서 좀 그거를 글로 표현하는 게 어려웠던 음, 것 같아요. 너무 고지고대로 써버리면 우리 회사였던 비전은 <웃음> 아예 얘기 안 하고 집과 가깝고 이런 얘기만 하고 있어 이렇게 생각할 수 있으니까 네. 그걸 어쨌든 우회적으로 네. 좀 표현을 좀 <웃음> 해야 되니까 어떤 미사 요구를 썼습니까? 그래서 근데 그 내용을 네. 옮기지는 못하고 아, 아. 회사에 대해서 좀 조사를 하고 회사의 장점을 찾아 음. 아니, 그러니까 아, 좀 아, 모든 회사가 다알 거예요. 우리 취업을 하는 이유가 뭡니까? 생계를 위해서 하는 거거든요, 사실은. 물론 내가 이 일을 함으로써 얻는 어떤 보람이라든가 물론 있겠지만 사실은 이제 먹고 살려고 하는 건데 굳이 그거를 왜 이렇게 <웃음> 자꾸 물어보는지 어쨌든 또 만들어내야 되는데 예. 좀 어쨌든 서류 전형할 때 우리 회사에 지원한 이유가 뭡니까가 가장 힘들었다 말씀하셨고 우리 성태님은요? 저는 뭐 저에 대한 장단점 쓰는 부분이 좀 어려웠던 것 같아요. 아하. 장점이 어려웠어요? 단점이 어려웠어요? 어, 단점이 훨씬 어려웠어요. 아... 장점은 그냥 장점은... 예, 제일 장점은 쓰면 되니까 어... 자랑하면 되는데 단점 같은 경우는 아, 객관화시키기가 힘들죠. 제일 어... 나, 안 좋은 면을 이제 음... 기업에서도 보고 어, 그게 뭐 문제 안될것 같다라는 음... 느낌이 들어야 되는데 음... 그거를 또 막상 또 거짓말을 하자니 아, 약간 좀 찝찝하고 네, 그리고 면접에서도 어... 다 티가 날것 같고 음... 그런 부분들이 있어서 저는 좀 단점. 단점이지만 어, 별거 아니다 라는 느낌으로 어. 썼습니다. 단점을 쓰, 쓰되 내가 이걸 극복할 수 있고 네. 어, 이겨낼 수 있는 방법까지 이제 같이 이제 써버리면 네, 그렇죠. 되니까 네. 솔직하게 예, 본인 스스로한테 다 물어봤을 때 단점 얘기하면 은 살기 힘듭니다. <웃음> 예, 왜냐면 내가 내 자신 아니까 어, 좀 밑바닥까지 아는 거 아닙니까? 근데 그걸 다쓸 수는 없는데 어쨌든 단점을 쓰되 그거를 어떻게 이제 모면할 수 있고 극복할 수 있는 방법까지 같이 이제 해버리면 어, 괜찮다. 네. 장단점이 좀 어렵다. 자 이게 이게 이제 서류 전형을 이제 했어요. 이제 서류 전형만큼이나 이제 공을 또 많이 좀 드려야 될게 바로 면접이에요. 네, 면접 두 시간 면접. <웃음> 면접을 참 어, 중요하잖아요. 굉장히 최종의 어떤 관문이고 다른 것도 합격해도 면접에서 떨어지는 경우도 좀 있거든요. 그럼 얼마나 좀 아, 아쉽고 아깝습니까? 최종까지 왔는데. 근데 이 면접에도 또 비용이 든다고요? 일단 옷. 아, <웃음> 네. 옷을 단정하게 입고 가야 네. 되니까 집에 있는 보면 입을 게 없어요. 없으면 또 사야 되니까. 네. 아니면 그 면접을 명분으로 옷을 하나 사는 거 아닙니까? <웃음> 근데 또 면접용 옷을 사면은 이후에는 잘 입을 일이 없어. 이게 입을 일이 없어. 면접 옷은 아, 우리 어, 우리 임원분들 면접 옷은 진짜 입을 일이 없어. 이게 결혼식에 입기에도 좀 애매해. 이쁘지가 않고. 그렇다고 해서 또 조사나 좀 이렇게 슬픈 일에 입기에도 이게 아 뭔가 카라 같은 게 조금 뭔가 또 포인트가 들어가 있으니까. 이게 애매한단 말이에요. 그러니까 면접 복장을 이거 어떻게 입어. 애매한 말이야. 그게 사실은 날리는 돈이에요. 어. 면접할 때. 그럼 본인은 면접 복 샀어요? 저는 슬랙스 같은 거는 평소에도 입으니까 아, 원래 음. 갖고 있었고. 이제 위에 상의, 블라우스나 그런 아, 거는 샀어요. 샀어요. 비용이 어느 정도? 한 5만 원 정도 했던 것 같아요. 그냥 또 5만 원또 나갔네. 네. 그거 입습니까, 요즘에? <웃음> 한 번도 입은 적이 없어요. <웃음> 아, 면접 블라우스는 아, 장롱에 있군요. 네. 가방도 좀... <웃음> <웃음> 가방도 집에 있는 거 들고 가기에는 조금 애매하게 큰 뭐, 숄더나 이런 거좀 애매하니까 뭔가 좀... 어. 면접스러운 네. 그 가방이 있거든. 맞아요. 어, 또 가방 하나 샀네. 네, 가방 하나 샀고. 근데 그거는 가방 좀 쓰죠? 가방은 가끔 되긴 한데 가방도 근데... 네. 안 맞아, 매치가 안 돼. 그그 네. 그 블라우스에만 <웃음> 매치가 되는 옷이 그 가방이구나. 네. 네. 거기에 이제 헤어는? 헤어는 어때요? 아, 그래도 헤어는 집에서? 굳이 그냥 어, 집에서, 집에서 하고. 하고. 어. 우리 성태님은 어떤 면접 비용이 어떤 게 들어가세요? 
역시나 의상비? 네, 저도 의상비였는데 아. 저도 그 당시 학생이다 보니까 네. 정장이 따로 없었거든요. 아. 네, 그래서 저도 뭐 그냥 흰색 셔츠 하나 구매해서 입었었고 제 주변에 같이 준비하던 사람들은 면접 그 대여해주는 업체에서 또 빌려서 보더라고요. 아, 의상을 대여해주는 것도 있어요? 네, 대여도 아. 해주더라고요. 어쨌든 면접 비용이라는 게또 있습니다. 우리 친생 여러분들. 이게 지금 계속해서 어. 뭐 자꾸 돈 얘기만 해서 <웃음> 그렇긴 한데 취업을 하기 위해서 공부하고 스펙 쌓고 이런 것도 있지만 이 부대 비용이 들어간다는 사실도 두 분을 통해서 지금 알고 있어요. 어, 저도 몰랐네요. 옷 비용도 있고. 그럼 취업 준비할 때 가장 힘들었죠, 힘들었던 점은 뭐예요? 취업 준비할 때. 저는 좀 감정적인 부분이 좀 힘들었는데 아... 약간 좀 특히 면접 보러 다니고 음, 이럴 때가 음. 좀 자존감이 많이 낮아지는 시기인 것 같아요. 막뭘 해도 부족한 것 같고 아, 아. 이런 생각도 들고 음. 그래서 멘탈 관리가 제일 중요한 것 같아요. 음. 그러니까 이제 면접 보러 다닐 때그 면접 관의 어떤 그런 질문에 의해서 감정이 흔들리는 것보다 내 스스로가 느끼기에 네, 약간 아. 너무 더뭔좀할걸 뭐 음. 아니면 뭐 내가 대답 왜 이렇게밖에 못했지 어, 막 이러면서 본인에게 실망하는 네네네. 자괴감에 빠지는 네. 이제 힘든 그게 굉장히 좀 무섭거든요. 네. 그러면 아, 난뭘 해도 안돼 이렇게 이제 결론을 내버리면 그때부터는 이제 걷잡을 수 없을 텐데. 맞아. 근데 어떻게 이겨냈어요? 그렇게 이제 그런 멘탈이 흔들릴 때? 저는 이거. 아, 네. 좀 얘기 아, 대화에서 음. 취업한 친구들 얘기도 듣고 음. 아니면은. 같이 취업 준비하고 있는 동병상련의 친구를 만나서, 만나서 네, 대화로 한탄도 하고 음, 한탄도 이러면서. 하면서 그러면 이제 한번 또 훌훌 털어내는 거예요. 네. 한번 저기 착 쏟아내면 네. 다시 어 다시 한번 또 준비를 해봐야겠다. 네. 저는 멘탈적인 부분은 강한 편이라서 괜찮았는데 어, 금전적인 부분을 좀 많이 역시나 네, 아끼려고 음. 현실적으로 좀 노력 많이 했던 것 같아요. 아끼려고 나 이것까지 해봤다 하는 거 있어요? 어 저는 집에서 이제 한번 학원을 갈때 네. 버스를 타면 한 번에 좀갈수 있거든요. 네네. 근데 지하철로 다 가면 한두 번을 갈아타야 돼요. 네. 근데 한 900원 정도 차이가 나더라고요. 어. 한번 타는데. 어. 그래서 버스는 정말 피곤하거나 어쩔 수 없을 때 타고 대부분 지하철로 다녔던 것 같아요. 900원을 아끼기 위해서 네. 두 번, 세번 갈아타는 지하철을 이, 이용을 많이 하셨네요. 네. 아, 사실 900원이면 아 그래 버스 타고 가야지 할수 있지만 그걸 아껴서 응시료도 내야 되고 학원비도 내야 되니까 네 나가는 돈이 많다 보니까 일단 아낄 수 있는 부분은 다 아꼈는데 내가 몸으로 때울 수 있는 거는 그냥 네. 다 몸으로 때우고 네. 그러면 오히려 멘탈이 좀 약해질 수 있는데 멘탈이 원래 좀 강해요? 네 저는 멘탈 좀 강한 편이라서 어. 잘안 흔들려요 멘탈 관리 그러면 뭐 하는 거 따로 하는 거 없어요? 혹시 치준생 중에 멘탈이 좀 무너질 때 이렇게 하면 좀 이겨낼 수 있다 하는 거 어, 멘탈이 좀 무너진다 싶으면 일단은 어, 그쪽 멘탈이 무너지게 한 원인을 너무 찾으려 하지 말고 어. 일단 받고 있는 스트레스 먼저 푸는 게 중요한 것 같아요. 아 맞아. 그게 정답인 것 같아요. 그러니까 내가 뭐 때문에 힘들지 자꾸 이유 찾으려고 하지 말고 일단 이거 잡고 있는 건 내려놓으면 네. 일단 한계가 가벼워지는 것 같아요. 네. 일단 내려놓는 게좀 중요한 것 같아요. 네. 아 그거 굉장히 좋은 것 같아요. 혹시라도 지금 취업 준비하면서 아 문제가 너무 안 풀린다. 이, 이 문제의 원인을 찾으려고 하지 말고 잠깐 그냥 내려놓고 그냥 잠깐 나갔다 오는 게 제일 좋은 것 같아요. 네. 사실 이제 취업 준비 시절에 준비생 시절을 이제 겪으면서 아 이런 게 조금 해결이 되었으면 조금 더 취업하는 데 도움이 됐을 것 같은 그런 것들이 좀 있을 것 같아요. 그러니까 어, 뭐 정부에서나 아니면 지자체에서나 아, 이런 거 조금 도와줬으면 좋겠다. 취업 준비생들이 진짜 그 취업 준비에만 좀 몰두할 수 있도록 뭐 자격증 응시료라던가 그런 식비라던가 아. 이런 것들이 좀더 지원이 됐으면 하는 음, 바람입니다. 취준생에게 필요한 어떤 그 응시료 같은 게 그래, 그것만이라도 조금 뭐 감면을 받던가 아니면 아예 좀 면제를 받던가 이렇게 되면 은더 어, 취업 준비하는 데 도움이 되겠다. 네. 식비는? <웃음> 쓱 얘기하셨는데 네. 예, 식비가 또 많이 드니까 그렇죠 제가 어. 도시락 산게 산이 맺혔나 봐요 예, 진짜 사실 <웃음> 진짜 도시락 싼다는 게 사실은 예, 식비 지원 네. 이런 부분에 또 말씀해주세요 우리 성태님 어, 저도 금전적인 부분이 제일 어려웠다 보니까 <웃음> 지원도 금전적인 부분을 지원해주면 가장 좋을 것 같은데 음. 아마 어, 뭐 
나라나 뭐 지자체에서 하고 있는 것들이 되게 많을 거예요. 근데 취준생 시절에는 그런 것들 잘안 찾아보고 오히려 공부만 계속 하게 되더라고요. 그치, 그치. 네, 그런 것들이 있다는 것도 알고 많이 좀 찾아보고 지원을 받을 수 있, 있는 만큼 받았으면 좋겠습니다. 아 지원도 지원이지만 물론 이런 지원 혜택들이 좀 있는데 우리 취준생들이 그걸 다알 수는 없잖아요. 공부해야 되고 지금 취업 준비만 해야 되는데 일단 홍보부터가 좀 많이 좀 돼야 될 필요가 있겠네요. 네. 그런 홍보 같은 거 저희가 좀 알려드리겠습니다. 그런 거좀 알려주고 어 이런 게 있었네 하고 받을 수 있게. 자 인생의 가장 찬란한 시기 이 청춘 이 젊은 시기에 취업 준비로 하루하루를 그냥 힘들게 보내고 있어 우리 친생분들을 위해서 마지막으로 우리 두 분께서 힘내라는 아주 그냥 에너지 넘친 한 말씀 부탁드리겠습니다. 음, 좋은 결과가 있을 걸 확신을 하고 앞으로도 꾸준히 열심히 하시도록 어. <웃음> 음. 저희 응원하겠습니다. 아, 안할 거잖아. <웃음> 안할 거잖아. 거짓말이어서 어, 말이 끝났나 봐요. 어, 약간 그게 보이잖아 봐. 진정성이 진심을 담고 어, 지금 잘 때야? 졸 때야 지금? 일어나! 이렇게 뭔가 좀 어, 확실한 거잖아. 또 직접적인 직구 한번 날려주세요, 직구. 지금 누워서 유튜브 보고 계신 <웃음> 지준생분들 물론 심도 중요하지만 앞으로도 더 열심히 화이팅 하시길 바랍니다. 네, 아 이게 진정성이 있어요. <웃음> 그래, 여러분이 화이팅, 화이팅 해야지. 그럼 응원해 주는 거는 좀. <웃음> 네, 우리 성태님도. 어, 뭐든지 이제 멘탈적인 부분이 제일 중요하다고 생각을 하, 하니까요. 뭐 준비는 알아서 다들 잘 하고 있으니까 멘탈이 깨지지 않게만 열심히 끝까지 달려가면 좋을 것 같습니다. 멘탈이 깨지지 않게 어, 멘탈 관리를 좀잘할 필요가 있다. 굉장히 현실적인 조언이에요. 사실 그리고 그동안 그 이렇게 같이 하면서 우리 임원분들도 많이 나오고 멘토분들도 많이 나와서 말씀해 주신 것도 힘이 되지만 이렇게 사실 이제 1, 2년, 뭐 2, 3년밖에 안 돼. 같이 지금 우리랑 같이 준비했던 분들이 합격해서 그런 경험담을 얘기해 주신 게 오히려 피부에 더 와닿을 수 있거든요. 네. 멘탈 관리 확실히 하시고 그리고 지금 누워서 유튜브 잠깐만 줄이시고 어, 하시다 보면 좋은 결과가 있을 거라는 말씀해 주셨습니다. 오늘 좋은 말씀해 주신 두분 감사합니다.